नमस्कार लोकसत्ता ऑनलाइन या टी टाइम बुलेटिन मे तुम्हार सग स्वागत है या बुलेटिन मे अपन देश विदेश मनोरंजन और क्रिकेट क्षेत्र का ही महत्वा घड़मोड़ं का वेगवान आढ़ावा घेर आहोत यह बारम्बल जाबत लोकसत्ता ऑनलाइन की संपूर्ण टीम है तैंकड़न अपन य सग्या बारम्स आढ़ावा जाऊन घेन आहोत तो सुरुआत करू एक महत्वा बारमी ने संगली में गे कहीं दिवसपास जे अनिक कोथे प्रकरण गाजत है तैमें एक महत्वपूर्ण बारी मजा हाथी ये है ती बी का संगत है मज़ा सहकारी विश्वास प्रतीक्षा सांगलीत अनिक अनिकेत कोथे मृत्यून एक तनावपूर्ण परिस्थिति निर्माण होती आ हा प्रकरण सुरू आलेवाद का शमने की चिन्ह नहीं है दिता है मंगलवार अनिकेत दोन भावानी आशीष और अमित या दोगी सांगली शहर पोलीस था बाहर आत्मदहना प्रयत्न किया अमित आशीष ने स्वतः अंगा पेट्रोल ओतन घर पेटवने का प्रयत्न किया पोलीस था उपस्थित पुलिस ने यह दोगा वे रोखल मग पुढ़ अनर्थ ट है या कुटुंबियां आरोप है कि पुलिस या घटने का मजे य संपूर्ण मृत्यु प्रकरण का तपास योग्य दिशे सुरू नहीं असा आरोप तैयार कुटुंबियां के लिए आता हा स मजे आता पुनः एकदा कोथे कुटुंबियां आरोपा मु आता सांगली पुलिस तपास प्रश्न उपस्थित है आता सांगली पुलिस यहाँ नेमक का भूमिका घेना हा हा तपास निष्पक्ष हो बाबत कोथे कुटुंबी कसी ते आश्वस्त करना या कड़े सर्व लक्ष लगे है प्रतीक्षा धन्यवाद विश्वास अपन वर्या पुढ़ बारमीक बारमी है ती छगन भुजब सुटके शक्यता है नीमकी ही बारी का संगत है मजा सहकारी रोहित हाँ प्रतीक्षा पुण्य महत्मा फुले पुण्यतिथिनिमित्त समता परिषदेक एक कार्यक्रम आयोजित कर राज्य सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कंबे के लिए वक्तव्या राजकीय वर्तुणी अनेक भुवाया उचावल ये दिलीप कंबे छ राष्ट्रवादी कांग्रेस के जे नेत छगन भुजब हमारी लवकर लवकर सुटका वावी असनी कुछ तरी मटल भुजब ये नेहम्मीच गोरगरिबान सा लड़त आए सारख लड़वैया नहीं तो आत्ता ज्यादा परिस्थिति बाहर आला पाजे आन जस बगत कि गे कापस छगन भुजब आर्थिक गैरव्यवहार मुंकी तुरुंग रवानगी होती आ मात्र जामीन मिलने शक्य होत नौत मात्र ज्या कारण जे कायद्यात जे कलम होता जामीन मिलत नौता तो कलमच आता रद्द जाए तो मु लव भुजब लवकर तुरुंगा बाहर ये दिलीप कंबे मटल व्यासपीठा राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार देखी उपस्थित होते मात्र भुजब फारसा उल्लेख के नहीं भुजबल एकूण बोलने से टाइल मात्र एकूण आता भाजपा मंत्री जे अभी प्रतिक्रिया व्यक्त के एक राजकीय वर्तुणा आश्चर्य व्यक्त किया जाता है प्रतीक्षा नक्की धन्यवाद रोहित तो नक्की वक्तव्या राजकीय वर्तुणा चर्चे उधाण आला है तान आता अपन वर्ण आहो दुसर बारमीक बारमी है ती अपघा सदर्भतली लतूर नांदेड़ इतने अपघा जला है और सात जन का मृत्यु नेमकी हि बी का जाऊँ मजा सहकारी सुशांत प्रतीक्षा ला लतूर नांदेड़ महामार्ग पर जो है तो सका पहाटे सुमार एक अपघा जला भीषण अपघाता सात जन मृत्यु है तो तेरह जन गंभीरित जख्मी जा जी सूत्रांकून महती मिलती है तनुसार एक दो क्रूजर मधे दोन समोरासमोर धड़क जा एक तो एक टैम्पो जो है तो रस्त्या कड़ेला उबा होता पंक्चर जा तो टैम्पो ओवरटेक करता अचानक समोर क्रूजर आया नर दु अपघा इतका भीषण होता कि कार का पूर्णपने चक्काचूर जाए सात जन का जागी मृत्यु जे तेरह जन जख्मी है तैंवर जवर च रुग्णत उपचार सुरू है जे प्रवासी होते ये जख्मी आ मृत्यू में नाशिक लतूर या परिसर आयाच समझते है अजु को नाव तीसोर आने नहीं प्रतीक्षा धन्यवाद सुशांत आनंदर आप बोलिया दुसर बारमीक बारमी अत्यंत गंभीर है कारण देश शंभर तरुण आईसीस में सहभागी बीबल एकंदर संगी मजासोब है कुणाल बड़े प्रतीक्षा एकंदर गृह मंत्रालय आ सर एकंदर सुरक्षा यंत्र गुप्तचर यंत्र एकंदरीत सर्वानी दिल्ली महतीनुसार आतापर्यंत शंभर तरुण ने आईसीस में प्रवेश के लिए पन्ना तरुण जे हैं तो थेट आईसीस जो कहीं वर्चस्व आया कि प्राबल जो भाग है तो देशांधे थेट गेले बाकी जे पन्नास है तो इतर भागांम मजे दुसर मार्ग वेशांधे आईसीस प्राबल जैसे देशांधे गेले हैं तरुण आता अफगानिस्तान इराक सीरिया इतर जे आखाती देश है तैमे सद्धा आईसीस काम करता है और दहशतवाद कार 
सर्वांमध्ये ते त्यांचा सहभाग आहे असं सांगितलेलं आहे पण एकंदरीत त्यांनी संरक्षण सुरक्षा यंत्रणा आहे त्यांनी गुप्तचर यंत्रणांनी सांगितलेलं आहे की हे जे तरुण आहेत त्यांच्याकडे म्हणजे त्यांची संख्या एकंदरीत भारतातली एकूण भारताची एकूण लोकसंख्या जेवढा मोठा भारत आहे आणि त्याची लोकसंख्या आहे त्याचं प्रमाण बघता आणि मुस्लिमांचं त्याच्यामध्ये असे लक्षणीय प्रमाण बघता ही ही जी आकडेवारी आहे जी शंभर जो आकडा आहे तो फार मोठा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आणि त्यांनी आणखी एक सांगितलं की एकंदरीत त्यांचा जे मॉड्यूल आहे त्यांचा जो प्रोपोगंडा आहे तो भारतामध्ये फेल होताना दिसतो आहे कारण ग्लोबल जिहाद करण्यासाठी भारतीय तरुण देश सोडून येतात आपलं कुटुंब सोडून येतात तितकेसे त्या बाबतीत अनुकूल नाही आहेत त्यांची तेवढी तयारी नाही आहे त्यामुळे त्यांचा प्रोपोगंडा हा तिथे इथे सपशल फसलेला आहे असं गुप्तचर यंत्रणेने सांगितलं आहे तर गृह मंत्रालयाच्या एकंदरीत त्यांनी या घटनेचं विश्लेषण करताना म्हटलं आहे की याच्यामध्ये भारत ही ही संख्या शंभर ती काही मोठी नाही आहे पण एकंदरीत ऑनलाईन जे काही सर्च केले जातात त्या या आय सी सीबाबत त्याचं जे ऑनलाईन सा साहित्य आहे ते खूप जण वाचतात आणि ते खूप चिंताजनक आहे आणि ही हे हे प्रमाण याच्याकडे खरं तर गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आणि एकंदरीत आपण ऑनलाईन डेटा बघितला तर केरळ जिथे आता लव जिहाचं प्रकरण आहे आणि ते न्यायालयामध्ये गेलेलं आहे तर तिकडे सगळ्यात जास्त सर्च केलं जातं त्याच्यानंतर का त्याच्यानंतर एक दक्षिणेकडची राज्यं म्हणजे तामिळनाडू आंध्र प्रदेश कर्नाटक या राज्यांचा क्रम क्रमांक लागतो आणि आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे महाराष्ट्र देखील या बाबतीमध्ये पहिल्या दहा राज्यांमध्ये भा महाराष्ट्राचा समावेश होतो तर महाराष्ट्रासाठी पण एकंदरीत ही बाब चिंताजनक म्हणावी लागेल प्रतीक्षा नक्कीच हा दोष धोक्याचा इशारा समजा समजावा लागेल त्यानंतर आता आपण वळणार आहोत क्रिकेट क्षेत्रातल्या बातमीकडे कसोटी सामन्यामध्ये विश्वविक्रम करणारा अश्विन आहे त्याचं मुरलीधरन यांनी कौतुक केलं आहे आणि एकंदरच या बातमीबद्दल जाणून घेण्यासाठी माझ्यासोबत आहे स्वप्नील कालच नागपूर कसोटीमध्ये अश्विनने सर्वात जलद म्हणजे अगदी चौपन्न कसोटीमध्ये तीनशे विकेटचा पल्ला पार केला आहे त्याने एकोणीसशे एक्क्याऐंशीमध्ये ऑस्ट्रेलियाचे डेनिस लिली यांनी जो छप्पन्न आत्तापर्यंत हा रेकॉर्ड डेनिस लिली यांच्या नावे होता त्यांनी छप्पन्न कसोटीमध्ये तीनशे विकेट घेतलेल्या पण कसोटी क्रिकेटमधील सर्वोत्तम गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिले जातो तो श्रीलंकेचा फिरकी गोल माजी फिरकी गोलंदाज मुथया मुरलीधरन याने अश्विनचे विशेष कौतुक केले आहे मुरलीधरननेही तीनशे विकेटचा टप्पा गाठण्यासाठी अठ्ठावन्न कसोटी खेळला होता या अचीवमेंटबद्दल बोलताना मुरलीधरन म्हणाल आहे की अश्विनची ही अचीवमेंट खूप खास आहे कारण अगदी कमी कसोटींमध्ये तीनशे विकेटचा पल्ला गाठणं हे खूप कठीण टास्क असल्याचं मुरलीधरन म्हणाल आहे तर भविष्यामध्ये पण अश्विनने असाच खेळ करावा अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे अश्विनच्या नावे चौपन्न कसोटीमध्ये तीनशे विकेट्स आहेत तर वन डेमध्ये एकशे अकरा सामन्यांमध्ये त्यांनी एकशे पन्नास विकेट्स घेतलेले आहेत तर वन डेमध्ये सध्या अश्विन खेळत नसला तरी भविष्यामध्ये वन डेतही त्याने ही कामगिरी अशाच प्रकारचे सातत्य राखावे अशी इच्छा मुरलीधरननी व्यक्त केली आहे तर मुरलीधरन हा सर्वात जलद चारशे पाचशे सहाशे सातशे आठशे विकेट घेणारा गोलंदाज म्हणून मुरलीधरनकडे पाहिले जाते तर हा विक्रम अश्विन मॉडेल की नाही या संदर्भात मुरलीधरनला विचारले असता आत्ताशी अश्विन करिअरमध्ये सेट होतो आहे आणि त्याचे वय एकतीस बत्तीस असून तो अजून तीन चार वर्ष आरामात खेळेल त्यामुळे तेव्हा तो कसा परफॉर्म करतो यावर तो विक्रम कोणकोणते मॉडेल या संदर्भात निश्चितपणे सांगता येईल असं तो म्हणाला तसेच सध्याच्या घडीला सध्याच्या क्षणाला अश्विन हा सर्वोत्तम फिरकी गोलंदाज असल्याचे मत त्याने व्यक्त केले त्याचप्रमाणे भारतीय संघ हा काही वर्षांपूर्वी जसा ऑस्ट्रेलियन संघ अनबीटेबल म्हणजे ज्यांना हरवणं शक्य नाही आहे तसा होता तसं त्या दिशेने भारतीय संघाची वाटचाल असल्याचे स्तुतीसुमनही त्याने भारतीय संघावर उधळली प्रतीक्षा धन्यवाद स्वप्नील तर ह्या होत्या आतापर्यंतच्या देश विदेश आणि महाराष्ट्रातल्या महत्वाच्या बातम्या त्यानंतर आता आपण वळणार आहोत मनोरंजन क्षेत्रातल्या बातम्यांकडे गेल्या काही दिवसांपासून पद्मावतीचा वाद सुरू आहे आणि नेमका या चित्रपटाबद्दलची एक बातमी आहे आणि ती बातमी काय आहे सांगते माझी सहकारी स्वाती तसंच संजय लीला भन्साली दीक्ष दिग्दर्शित पद्मावती या चित्रपटातल्या दिवसभरातल्या दोन महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या आहेत पहिली महत्त्वाची घटना म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने आता या तिसरी जी याचिका दाखल करण्यात आली आहे या तिसऱ्या याचिकेवरही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि त्याचबरोबर त्यांनी केंद्र सरकारवर या संदर्भात त्यांनी फटकारलं आहे एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी मिळाली नसताना मंजुरी मिळाली नसताना सरकारी पदांवर सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी यावर विरोध करणे किंवा यावर प्रतिक प्रतिक्रिया देणं हे कितपत योग्य आहे असंही त्या सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे त्याचप्रमाणे त्यांनी वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती ज्यावरती ही सुनावणी झाली आहे आणि दुसरी महत्त्वाची घडामोड म्हणजे बिहारमध्ये म्हणजे आता राजस्थान गुजरात आणि मध्य प्रदेशनंतर आता बिहारमध्येही या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली आहे बिहारचे 
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या संदर्भातली घोषणा केली आहे तर निर्माते म्हणजे पद्मावती या चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक जोपर्यंत याच्यावर क्लॅरिफिकेशन म्हणजे स्पष्टीकरण देत नाही तोपर्यंत हा चित्रपट आम्ही बिहारमध्ये प्रदर्शित होऊ देणार नाही असा निर्णय त्यांनी घेतला प्रतीक्षा धन्यवाद स्वाती त्यानंतर आता आपण वळणार आहोत दुसऱ्या बातमीकडे बातमी आहे ती मिस्ड वर्ल्ड मानुषी छिल्लर हिच्या संदर्भातली बातमी नेमकी काय आहे जाणून घेऊया माझी सहकारी सायलीच्याकडून अगदी बरोबर म्हणालीस मानुषी छिल्लर भारतात आल्यापासूनच ती विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावते आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडून तिला विविध प्रश्नही विचारले जात आहेत अर्थात ती त्या प्रश्नांची उत्तरंही फार चांगल्या पद्धतीने देते मानुषीला खाफ पंचायतीचा जो निर्णय घेण्यात आला होता तिला ज्यावेळी मिस वर्ल्ड या मुकुटा हा मुकुट तिच्या डोक्यावर सजला त्यानंतर हरियाणामधील अकरा गावांमध्ये हवेत केला जाणारा पारंपरिक गोळीबार जो सहसा तिथे लग्नाच्या वेळी केला जातो तो बंद करण्याचा निर्णय खाफ पंचायतीद्वारे घेण्यात आणि मानुषीने ही बदल होत असल्याची चिन्ह आहेत असं म्हणत खाप पंचायतीच्या या निर्णयाचं समर्थन केल्याचं पाहायला मिळालं त्यानंतर मुंबईमध्ये पडलेल्या पार पडलेल्या एका प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सुद्धा पाकिस्तानमध्ये मानुषी चिल्लर संदर्भातल्या वेगळ्याच चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं मानुषीपेक्षा ही सुंदर मुली पाकिस्तानमध्ये आहेत पण त्या बुरख्यात आहेत असं तिथे म्हटलं जात होतं याचंच उत्तर देत मानुषी म्हणाली की ही स्पर्धा बाह्य सौंदर्याबद्दल नसून समाजाप्रती तुम्ही कोणतं काम करताय किंवा समाजामध्ये आणखीन बदल घडवून आणण्यासाठी तुम्ही कशा प्रकारे समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या कामांसाठी पाऊल उचलताय या संदर्भातील ही चर्चा होती असं ती म्हणाली यावेळी पद्मावती चित्रपटाशी निगडीत सुद्धा काही प्रश्न तिला विचारण्यात आले माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचं मानुषी अगदी विचारपूर्वक उत्तर देत होती आणि ही बाब अनेकांनाच प्रशंसनीय सुद्धा वाटली प्रतीक्षा धन्यवाद चालली तरी हा होत्या आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या बातम्या देशभरातल्या अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांच्या ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी लॉग करा लोकसत्ता